എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരേപോലുള്ള ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടിട്ടും പിന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡ് വഴിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടും രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ എല്ലാ മെത്തേഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയി പോവുക ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ആണ് നമ്മളെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടിലും ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫൈവിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഫൈവ് എന്നെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്നിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റിനെയും സിക്സിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആവുമ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക മേലെയുള്ളത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും മിക്സ് ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചിലർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഫ് ടൂവിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡ് വഴിയും നമുക്കിത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം നമ്മൾ എൽ സി എമ്മും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സെയിം ആക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ ഫോർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ടു ആക്കണം അപ്പോൾ ഫോറിനെ നമ്മൾ ടു ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോറിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് ഫോർ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡ് ഈ ഫ്രാക്ഷനിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ഈ വൺ ബൈ ടൂവിനെ നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഈ ടൂവിനോട് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ഫോർ അല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ടൂവിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ടു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം പ്ലസ് ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാനാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതായത് ടൂവിനെ നമ്മൾ ഫോർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ടൂവിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്തു അത് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എടുത്ത് എഴുതാം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഫൈവ് സെയിം ആയപ്പം കോമൺ
അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ടെൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടെൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇനി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ സെയിം ആക്കി അല്ലേ ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിലെ നമ്പർ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഫോർ പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ഇ ടെൻ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടെന്നിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാന്ന് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനിലോ സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷനിലോ ഇതേപോലെ കിട്ടണം അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കിട്ടണം ഇതേപോലെ ഫൈവ് ടെന്ന് കിട്ടിയതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയാലോ ടൂവും ഫോർ കിട്ടിയാലോ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ഫോർ അതേപോലെ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ടെൻ അതേപോലെ നമുക്ക് വേറെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതേപോലെ വരികയാണ് ഇപ്പം ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാര്യം എന്താണ് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഒമ്പത് അല്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതേപോലെ വരണം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എൽ സി എം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സിക്സ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നത് അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ടെന്ന് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ സി എം യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എൽ സി എം മെത്തേഡ് നോക്കാം ഈ ടെന്നിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എൽ സി എം അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ടെന്നിലും ഫോറിലും ഒരേപോലെ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ടെന്നിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും എൽ സി എം നോക്കാം അപ്പം ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അതൊക്കെയാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അങ്ങനെ പോവും അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇതേപോലെ പോവുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ടെന്നിലും ഫോറിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് അതായത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് രണ്ടിലും ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണത് ടെന്നിലും ട്വൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഫോറിലും ട്വൻറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ട്വൻറ്റീനെ നമുക്ക് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം അവിടെ എന്ത് എൽ സി എം നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി എൽ സി എം എന്ന് കിട്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് എൽ സി എം വരിക എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എൽ സി എം ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഈ ഇനി ഈ എൽ സി എമ്മിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എൽ സി എം മെത്തേഡ്
അപ്പോൾ ടെന്നിന് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അല്ലേ അതായത് എൽ സി എം നമുക്ക് കിട്ടും എൽ സി എം ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ടെന്നിന് ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തല്ലോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററിലും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡു ചെയ്യാം ഈ ടെന്നിനെ ട്വൻറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ട്വൻറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്തു അത് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറിലും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോറിന് നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടുക ഫോറിന് നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എൽ സി എം മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം ഈ എൽ സി എം ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷനിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എൽ സി എം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം ടെന്നിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോറിലെ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ താഴെ എന്താണോ ഇൻഡു ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ മേലെയും ചെയ്യാം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡു ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പം നമുക്ക് എൽ സി എം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയെടുത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്തത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം സെയിം ആകുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ബൈ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എൽ സി എം മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എൽ സി എം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി എൽ സി എം ചൂസ് ചെയ്തത് ഇതും നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡ് ഇതിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡും എൽ സി എം മെത്തേഡും ഏതിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇതിലും നമുക്കത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾസ് വന്നുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇതേപോലെ ചെയ്തു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എൽ സി എം ആവുമ്പോൾ രണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡും നമ്മളെ എൽ സി എം മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നയനും സെവനും ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ മതി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീനെയും സെവനെയും ഇൻഡു ചെയ്യാം നയനെയും ഫോറിനെയും നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം ബൈ ഈ നയനെയും ഈ സെവനെയും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല
ഫൈവിനെയും സെവനെയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ട്വൽവ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ത്രീ കൊണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവനെ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ത്രീനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം അവിടെ എന്താ ആൻസർ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവനെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് എൽ സി എം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ബൈ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഇത് എൽ സി എം വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റെയും സെവൻറ്റെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഈ നയനിലും സെവനിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നയനെയും സെവനെയും അങ്ങ് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എൽ സി എം കാണും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കുക അത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നയനിലും സെവനിലും ഒരേപോലെ വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് എൽ സി എം സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് അറിയാം അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാനും നമുക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നയനെയും സെവനെയും അങ്ങ് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ മതി നയനെയും സെവൻറ്റെയും ഇൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ത്രീ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എൽ സി എം എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ത്രീനെ ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ നയൻ അപ്പൊ നയനെ നമ്മൾ സെവനോട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചെയ്യാം അത് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യണം ത്രീനെ നമ്മൾ സെവനോട് ഇൻഡ് ചെയ്യാം നയനെയും സെവൻ കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ ബൈ സെവൻ അപ്പൊ സെവനെ നമ്മൾ നയൻ കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും നമ്മൾ നയൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെയും ട്വന്റി വൺ ഇവിടെയും ട്വന്റി വൺ കണ്ടോ ഒരേപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഈ നയനെയും സെവനെയും ഇൻഡ് ചെയ്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി മറ്റേത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എൽ സി എം ആയിട്ടാണ് എടുത്ത് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റി ത്രീനെ നമ്മൾ എൽ സി എം ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എൽ സി എം വഴി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക ട്വന്റി വണ്ണിനെയും തേർട്ടി സിക്സിനെയും ആഡ് ചെയ്യുക ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്താ ആൻസർ ഇട്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവനെയും സിക്സ്റ്റി ത്രീനെയും കട്ട് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ത്രീയിൽ പോവും ഫിഫ്റ്റി സെവന് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവിനെയും സെവനെയും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ട്വൽവ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവനെ ത്രീ കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് ഫൈവിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ അപ്പൊ ഫൈവിൽ ത്രീ പോയാൽ ബാക്കി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻ ആവും സെവൻ എന്നുള്ളത് ട്വന്റി സെവൻ അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നയൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ ഇത് നയൻറ്റീൻ ആവും പിന്നെ സിക്സിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ത്രീനെ ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി വൺ മനസ്സിലായല്ലോ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെ ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തല്ലോ ഇത് അറി